去刺杀契丹国副元帅耶律布鲁的，正是我们的陈长老。惭愧，深谢帮主，大恩大德。吴长老，吴长老，想当年，你一个人独守鹰巢峡，力抗西夏一品堂众高手。单凭你的济公金牌，就可以免罪了？拿出来，给大家伙瞧瞧。嗨，都是私家兄弟，有什么难为情的吗？我那块济公牌，不瞒帮主说，找不见了。怎么找不见？我那天，突然酒瘾大发，因为没钱买酒喝。我就把金牌五块九喝了<笑>，爽快，好爽快！我佩服你，帮主啊！你大仁大义，吴长风这条命，今后就交给你了。谁再说什么，我也再不会相信了。帮主。全舵主，你还有什么话，请说吧。我所以烦你，是为了大宋的江山，为了丐帮百代的基业。可惜跟我说了你身世真相的人畏世怕死，不敢现身。你干脆一刀把我杀了便是。我的身世又怎么了？你尽管说来，我这时空口说白话，谁也不相信。你还是一刀把我杀了的好啊！男子汉大丈夫，有话就说，何必吞吞吐吐的？不错，姓乔的，痛痛快快的一刀把我杀了，免得我活在这个世上，还要眼看着丐帮落入胡人之手，大。送的锦绣江山被你断送给夷狄，丐帮怎么会落入胡人之手？我又怎么会断送大宋的江山？你给我明明白白的说清楚！全冠清，你说你知道我身世的真相，又说此事有关丐帮的安危、江山的设计。可是你始终不愿意把事情的真相说出来。哼！煽动叛乱，意思难免。不过，我要把你的人头暂时留下来，等我查明了事情的真相，我再亲手杀了你。那么，乔峰要决定杀什么人，谅这个人。他永远逃不出我的手掌心，滚吧！从今以后，丐帮中没有你这号人物。
我知道什么？乔峰，你可真会装啊！要不，你怎么会当上丐帮帮主？还要去救治，一定要给我救活。是。乘风，住手！这，这，乘风，这消息你不能看。徐长老，什么事把你给惊动了？乔峰拜见徐长老。乔峰，这消息你不能看呐。这，把它给我。得罪了，白长老，先不要执行帮规。兄弟们。今天，我把马大元兄弟的遗孀康敏请来了，他有些事情要跟大伙说说。另外，还请来了几个朋友，给做个见证。如果事关重大，大伙可以等一等。当然事关重大呀！这，哟，泰山五雄也来了。什么风把你们单家六爷们儿都给吹来了？哼！乔帮主，单某不请自到，多有打扰。乔峰不知道单老前辈前来有失远迎，还请恕罪啊！有请夫人。魏王人，马门康氏，拜见帮主。大嫂不必多礼。我丈夫不幸惨死，多谢帮主和众位叔伯料理丧事。魏王人在此多谢大家了。乔帮主，乔帮主，乔峰有礼了。乔帮主，你这身上插几把刀干什么？乔帮主，谁胆子这么大，竟敢用刀子伤你呀、啊？是我自己刺的。干嘛自己刺自己啊？难道不挨刀子，你身上就不舒服？是我练功的时候不小心刺的。啊，多谢谭公的灵药。嗯。泰山的单氏父子，太行山的谭氏夫妇，以及赵钱孙先生。今天亲临本帮，毕帮是十分的感谢呀、啊
马夫人。你还是从头说吧。我丈夫马大元惨遭暴死，我在收拾收拾他的遗物时，发现了一封用火漆封印好了的书信。信皮上写着：“如果我丈夫死于非命。”让我把这封信交给丐帮诸位长老共同拆阅。可是，当时乔帮主和诸位长老都不在洛阳，我怕耽误帮众大事，不敢自作主张，就去洛阳找徐长老，并呈上此信，请他老人家做主。以后的事情，就请。徐长老告诉各位，这件事情还真让我为难呢。你们看，这就是马大元兄弟的遗书啊！这信上的字确实是他写的。当时这火漆还完好，我接到这封信的时候，怕耽误事，我就把信拆开了。当时，单兄也在，由他给我作证啊。是的，是我亲眼所见，他拆开这封信的。可是，这封信上的字，却不是马大元写的。实际上，这是另外一个人写给本帮汪帮主的。我和单正兄，看信看到信尾署名的时候。我就感到特别的意外呀，单老兄，这可就是你的不对了。这是人家丐帮的出信，你怎么能偷着看呢？我只见到信尾的署名，没看信的内容。嘿嘿嘿，偷一千两黄金的是贼，偷一文钱的也是贼，偷看十眼是偷看，偷看一眼也是偷看，偷看别人的书信，那可就是小人呐。既然是小人，那就该杀。怎么着？你们干什么？我师哥说的话就没错过。禀告大将军，大约有百十名丐帮弟子正在下面杏子林里，属下看见有几个老叫花子身上背着九个麻袋，估计是丐帮长老。这群叫花子。没上当，留下这么多高手，看来惠山那边，段延庆那里要扑空了。把人带上来。是。老实告诉我，这片树林里边，你们丐帮到底有多少人？我只知道帮主让我们分舵的人在杏子林里等候，别的就什么都不知道了。那你们丐帮？一共有几位长老？一共六位。是不是？他们全都到这儿来了？我真的不知道。帮中长老的行踪，只有七代以上的弟子才知道。不管你们有多少人，一会儿我让你们知道我的厉害。这封信的到底是谁？我现在确实是不方便说呀。可是这件事情关系到我们丐帮的兴衰和气运呐、啊，更关系到一位英雄的名声和性命，所以我徐某不敢贸然行事。后来我得知，写这封信的人和太行山的谭公谭婆交情莫逆，我就前去向他们请教。谭婆把一切跟我说得明明白白。可是这件事情
，我实在是不想说呀。谭婆后来告诉我，她有一位师兄，曾亲身经历过这件事情。他就是赵钱孙兄弟。你，你不守妇道！赵钱孙兄弟，请你当众说一句。这封信上写的是，是真的还是假的？谭婆，还是你让他说吧。师哥，当年在雁门关外那场血战，你跟大伙说说吧。这雁门关外的事，我怎么能知道啊？这事儿，别别别别问我，我我不知道啊，我我不知道，哎，这事儿我不知道啊，我不是不知道。小娟嫁给谭公，还真没嫁错。谁说的？谁说的？站出来！我说的。要不然你干嘛一见着谭公就逃跑呢？谁他娘的逃了？啊啊！这个唐公，除了挨打不还手之外，他哪一点比我强？你你说说看。嗯，阿弥陀佛，能挨打不还手，这才是天下最难练的武功啊！哎呀，天台山的智光大师到了。三十年不见，大师依然这样健朗啊！<笑>武功不如对方，挨打不还手已经是挺难的了。如果武功胜过对方，还能挨打不还手，更是难上加难呐、啊！是这个道理啊！啊，大师啊，您路上辛苦了。<笑>哎，大师啊，这回亲自请您来一趟。实在是不好意思啊<笑>！有徐长老和单判官的面子，老衲哪敢不来呀、啊？更何况这件事关系重大，老衲更是非来不可啊！不知哪一位是乔帮主？啊，在下乔峰。当年雁门关外的大战。时光大和尚也有份儿，还是您来说吧。陈年旧事，老衲真不愿意再提起当年的罪孽。时光大师啊，现在丐帮正处在生死存亡的关键时刻，只有您老人家才能说清楚这件事啊。好吧，且由老衲从头说起。三十年前，丐帮汪帮主突然把我们叫去，要我们大家商量一件重要的事情。当时武林中一个很有名的人物也在场，他告诉我们，契丹人要派一名绝顶高手，秘密潜入少林。目的是要把少林寺中所有的武功图谱偷回辽国，让辽兵人人练习。当时，宋辽两国交战多年，双方势均力敌，僵持不下。可一旦少林的武功流到辽国，辽军人人习武，过不了几年，天下还有谁是他们的对手？到那时，我大宋就会亡国灭种。所以，我们决定立刻启程，在雁门关外截杀此人，绝不能让他踏进中原一步。乔帮主，如果是你，当时会怎么做？军官大师，如果今天还有契丹狗贼胆敢进犯，我乔峰就亲自率领本帮兄弟，星夜赶去阻截。怎么说？我们当年在雁门关狙击辽人。乔帮主认为是做对了。
如果我乔峰早生三十年，我会和各位同去雁门关的。跟随带头大哥，赶赴雁门关。带头大哥，武功卓绝，在武林中有地位尊崇，因此，大伙儿推他带头，一切奉他的号令行事。我们先遇到一队辽兵，轻而易举就消灭了他们，但随后的那一场血战，我们一行十五人。多数死在那个契丹高人手下，只有我等少数人侥幸生还。我们实在不忍心加害那个孩子，就将他留了下来，并踏下石壁上的自己，清理了现场。我们本以为殉难的兄弟共有一十二人，可尸体却只有十一具，其中一具尸骸活了过来，自行走了，至今仍然是行尸走肉。那便是我，赵千孙了。哎，后来我们找了一个牛马贩子，请他帮我们翻译从岩石上踏下来的辽文。这就是我译的内容了，大哥，看来我们冤枉了，罪孽，罪孽呀！那些字写的是什么呀？为什么对不起他们？那对契丹夫妇为什么死的冤枉？不是我不肯说，而是，如果石壁上的字迹属实，那我们的所作所为，实在是。错特错了，我之光，在武林中，只是个无名小卒，做错了事不算什么，而带头大哥和汪帮主，他们在武林中却是威望甚高啊！何况汪帮主已经现世，我不能说出有损他二位名声的话来。诸位，请恕我不能明言。那后来那孩子呢？我们把那孩子交给了少室山下的一对农人夫妇，托他们抚养，并嘱咐他们永远不要告诉孩子真相。你已经猜到了，我也不用瞒你。那农人姓乔，叫乔三怀。不，不，你胡说八道！为什么编造出这些谎言来污蔑我？我是唐德的汉人，不是辽狗。三怀公，是我的亲爹！你在胡说八道！住手！啊！瞧不住我，有话好说。你与我们单家无冤无仇。请你放了我的儿子，乔帮主。智光大师在江湖上可是受敬仰的，你千万不能伤害他呀！不错，我跟你们单家无冤无仇。智光大师的为人，我也很敬仰。你们要夺走我的帮主之位，乔峰根本就不稀罕。但是你们为什么要编出这些谎言来污蔑我？我乔峰到底做错了什么？你们非要置我于死地啊！哎，可笑啊，可笑、啊！汉人不一定就高人一等，契丹人也不是猪狗不如。明明是契丹人，却硬要冒充是汉人，哼，连自己的祖宗都不认了，你还配成什么男子汉大丈夫？还敢说我是契丹人？我只知道那个契丹武士的容貌身材跟你一模一样。哼！这一仗吓得我赵贤孙魂飞魄散，心肝剧烈，就再隔一百年，我也记得。智光大师抱走那契丹婴儿，也是我亲眼所见。我赵贤孙行尸走肉，这世上我只关心小娟一人。
再不管其别的什么事。哎，你做不做丐帮帮主，关我屁事啊！我也犯不着诬陷你呀、啊，乔帮主。我赵钱孙的武功是比不过你，难道我不会自杀吗？后来怎样？后来的事，你已经知道了。你长到七岁之时，在少室山中砍柴，遇到野狼。一位名叫玄苦的少林高僧，将你救了下来，杀死恶狼，给你治伤。至此以后，每天便来传你武功。其实，这位少林僧乃是受了带头大哥的重托，从小教会你，免得你走入歧途。带头大哥和汪帮主说我们对不起你的父母，要将你培养成一个了不起的英雄。你们到底怎样对不起那个契丹人了？宋辽两国相互仇杀，不是一天两天的事了，有什么对得起、对不起的？雁门关外，石壁上的刻字至今仍在。将来你自己去看吧。汪帮主开始对你十分提防，可后来看你才华横溢、慷慨豪迈、待人宽厚，渐渐的就真的喜欢上你了。再后来，你立功越多，威名越大，丐帮上下对你都心服口服啊。就是帮外之人，也知道你是丐帮下一代帮主。以老衲所知，丐帮数百年来，从没有第二位帮主像你这样当得艰难。我一直以为，恩师是有意在锻炼我。原来如此啊！感谢智光大师说清了当年的往事啊。乔峰，这就是当年带头大哥写给汪帮主的那封信。他在信里一再劝阻，不能把帮主大位传给乔峰。这封信，你看看吧。让我先瞧瞧是不是原信。嗯，不错，正是带头大哥的手机。哎，你搞什么鬼？乔峰非我族类，其心必异。其父其母死于我等之手，一旦乔峰知其出身来历，不但丐帮将灭于其手，中原武林也将遭浩劫。当时才略武功能及乔峰者，实无第二。此事牵连过去，望三思。乔帮主。你现在已经知道了你自己的身世，就一定会报你的杀父之仇。王帮主已死，这位带头大哥，老衲却绝不能让你知道。一切罪孽，老衲甘愿一身承担。要杀要剐，你尽管下手便是。是真是假？我现在还没弄明白。要杀你。也不急在这一时。不错，我也在内。这仗也要算上我一份。什么时候你高兴了，尽管来取我的人头。哼，这就是汪帮主的遗书，他的字你该认识吧？啊，字谕：马大元副帮主，即丐帮主长老。乔峰若有侵辽叛汉之迹象。全帮即合力击杀，下有行刺，均无不可。下手者有功无罪。王建通，亲笔。
你是因为知道我的身世才想烦我的，对不对？不错，四大长老是听信了你的话才想杀我的，对不对？可惜他们缩手缩脚，拿不定主意，事到临头，谁也不敢动手。一会儿，所有的人到树林周围埋伏。一听到我的暗号，就向里面放飞速清风。记住了，一定要看好风向。说是。将军，我听见那些叫花子在里面议论，好像那个乔峰也在里面。嗯，什么？他怎么也在这儿？怎么说，他没有去赴段延庆的约会？妈的，这下糟了！将军，一个乔峰有什么了不起的？是啊，咱们也给他来个一拥而上，管教你寻叫花子，一个也跑不掉。咱们有飞苏清风在手，十个乔峰也是白给。你们知道什么？这个乔峰，他武艺超群，那可是个厉害人物。要不是因为他，中原丐帮我早就铲平了。将军，那现在该怎么办？这样，嗯，你悄悄过去，给我好好打他一下。你打探到消息，马上回来告诉我。是。其余人员，按兵不动，就地藏好。是，千万不能出事。各位叔叔伯伯，大元的为人，大家都十分清楚。他生前在江湖上并没有什么仇家，这次他惨遭杀害，这里，我想应该另有隐情。我看或许是因为，县府手中掌握了什么人致命的东西，一定是有人怕他泄露了机密，对己不利，才要杀他灭口的。你在怀疑我？妾身不敢。小女子是女流之辈，抛头露面已是不该。恳请叔叔伯伯念着旧情，查明真相。乔大哥，请替先父报仇雪恨。马夫人，请起吧。真是搞不懂，想向夫人请教请教。姑娘有什么话要问我？刚才听马夫人说，马父帮主的遗书，在徐长老拆开之前是密封完好的，那就是说你自己也没有看过这遗书了。不错，马父帮主的遗令，既然大家都不知道，自然就不存在你所说的杀人灭口了。姑娘是谁？为什么要干预我们帮中的事？贵帮大事，我不敢干预，只是觉得夫人说的话似乎有点不大合情理。白长老，那位姑娘的话确实有道理。开始我也觉得这件事不大合情理，但是我想起了另外一件事。就在大元被害的前一天晚上，有人来我家偷东西。偷什么东西？伤着人没有？还好，人倒是没有伤着。那人用迷香把我和两名仆人熏倒，将家中里里外外彻底的搜查了一遍，偷去了十来两银子。可是第二天，我就接到了先夫遇难的消息。
便没有心思再去理会这件事。现在想来，幸好先父把这封信藏得很隐蔽，才没有被那个人拿走。这实属幸运呐、啊！小毛贼偷十几两银子，实属寻常啊！这位小姑娘说的一点不错啊。可是后来我在我家窗口墙脚下捡到了一样东西，才知道这件事情并不那么简单。是什么东西啊？徐长老，请您给我做主啊！你看。朔雪飘飘，开雁门。平沙砾乱，卷蓬根。功名耻迹，琴声树，只展楼兰，报国恩。真是让你给说中了，徐长老，这柄折扇是我的。王帮主生前一直把我当成心腹，这一命之事，我却毫不知情啊。徐长老，王帮主不跟您说，是为您好。为什么？徐长老，你想在我们丐帮中，只有马大元知道这件事情，他就惨遭毒手。如果，如果你当年也知道了这件事情的话，只怕……好，各位，还有什么要说的吗？三十年来，我连自己是什么人都不知道。虽然今天有这么多前辈前来作证，但是我还是要自己来查明真相。如果被我查出来有人故意设计陷害我，无论你走到天涯海角，我乔峰一定要给你讨个明白。在真相未查明之前，我这个丐帮帮主是不能再当了。乔峰现在就退位。乔峰无能，今日交出帮主权杖。在场的丐帮兄弟，哪位想接替乔峰的？请上来领受此杖，徐长老，传公执法两位长老，这个打狗棒，请三位共同保管。日后定了帮主，再由三位长老传授吧。看起来只有这样了。且慢，宋兄弟，你还有什么话要说呀、啊？
我看乔帮主不像是济南人，济南人残暴凶狠，可乔帮主却是大仁大义。就在刚才，我们想杀了他，可是他却甘愿为我们流血赎罪。济南人，济南人能做得到吗？他自幼受少林高僧和汪帮主的教诲，身上已经没有契丹人凶残的习气了。既然性子已经改了，做我们的帮主有什么不可以呀、啊？我看帮里面没有一个人能够比得上乔帮主，别人想当帮主，哼，我姓宋的不服。哎，有人阴谋陷害乔帮主，咱们不能轻信谣言。对，几十年前的旧事，单凭你们这几个胡说八道，谁知道是真是假？这帮主大位不许随便变动。愿意跟随乔帮主的，请跟我到这边来。诸位兄弟，乔帮主的确才略过人，英雄了得